তো প্রজেক্টটা হচ্ছে আমাদের আমরা জানি আর চারটা ক্লাস বাকি আছে তো চারটা ক্লাস বাকির মধ্যে 14 তারিখ আমাদের ল্যাব ফাইনাল एग्जाम হবে আর তার আগের উইকে সম্ভবত ইয়া হওয়ার কথা আর কি প্রজেক্টটা নেওয়ার কথা বাট আপনারা যদি চান যেমন প্রজেক্টটা নেওয়ার কথা হচ্ছে যদি আমি একটু দেখি 7 7 তারিখে নেওয়ার কথা ঠিক আছে এখন আপনারা কি 7 তারিখের মধ্যে জমা দিতে পারবেন নাকি যদি না পারেন তাহলে একটা অপশন হচ্ছে স্যাটারডে 11 তারিখ একটা এক্সট্রা ক্লাস করা এই এই টাইমে 11:30 টার দিকে নিয়ে আমরা ওইখানে আর কি আমাদের প্রজেক্টটা নিলাম তাহলে আপনারা একটু কিছু নেবে 11:00 তারিখ হলেই ম্যাম प्रब्लेम सुमन विश्वास তাহলে আমরা এগারো তারিখ তিনটা থেকে ল্যাপটা দিতে পারি ইকবাল জাহান তাহলে এখন প্রজেক্ট নিয়ে কথা বলি তো অপারেটিং সিস্টেম যেহেতু এখন টিম এর কথা আর কি বলি প্রজেক্টের টিম এ হবে তো ম্যাক্সিমাম তিনজন আপনারা টিম করতে পারেন जाना लाइब्रेरि এই ল্যাবে যেটা ঠিক হয়েছে যে আমরা এরকম যদি কোন প্রজেক্ট করি তাহলে আমরা ব্যাশে করব ব্যাশ সেল স্ক্রিপ্টিং দিয়ে আমরা এসব প্রজেক্ট হচ্ছে ক্রিয়েট করব তো আমরা আমি কয়েকটা প্রজেক্টের জন্য আপনাদের যদি বলি যেমন সেল স্ক্রিপ্টিং দিয়ে হচ্ছে আমরা কি করতে পারি আমরা লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বানাতে পারি অথবা স্টুডেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বানাতে পারি ঠিক আছে তারপরে যেমন ডক্টর আর ইয়ার মানে মেডিকেল সার্ভিস যেগুলো বিভিন্ন ধরনের ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হচ্ছে আমরা কিন্তু বানাতে পারি তো এটা যদি আপনারা নেন তাহলে অবশ্যই এই ল্যাবের জন্য আপনাদের ব্যাশে সেল স্ক্রিপ্টিং দিয়ে এই জিনিসটা বানাতে হবে সো এটা হচ্ছে প্রজেক্ট হিসেবে যেতে পারে এখন অনেকে আবার একটু অ্যাডভান্স যদি কাজ করতে চান যেমন আপনারা যেটা করতে পারেন যে লিনাক্স দিয়ে কিভাবে সার্ভার ম্যানেজ করা যায় বা এই টাইপের কিছু প্রজেক্ট দেখতে পারেন ঠিক আছে আর যদি অনেকে চান যে কার্নেল লেভেল নিয়ে কাজ করবেন সো কার্নেল লেভেল নিয়ে কাজ করতে পারেন দেন ছোট খাটো অপারেটিং সিস্টেম বানানো যে এই কাজগুলো করতে পারেন বাট এগুলো করা করলে ভালো বাট যদি না পারেন তাহলে এরকম আপনারা যে বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট করে আসেন সিতে বা জাভাতে এগুলোকে আপনারা কনভার্ট করতে পারেন সেল স্ক্রিপ্টিং দিয়ে সো এটা হতে পারে আপনাদের প্রজেক্ট অথবা আমি আর একটা আইডিয়া দিই ধরেন আমরা তো সকেট প্রোগ্রামিং শিখছি তাই না আমরা কি করতাম জাভাতে অনেকেই একটা প্রজেক্ট করে সেটা হচ্ছে মেসেজিং অ্যাপের মতো আর কি তো দুই সাইড থেকে হচ্ছে আপনার কথা বলা যায় মানে কথা বলা যায় মানে মেসেজ লিখা যায় মেসেজ লিখা যায় ফাইল সেন্ড করা যায় ইমেজ সেন্ড করা যায় তো ওইটা যদি করতে পারেন তাহলে তো খুবই ভালো যদি করতে পারেন সেল স্ক্রিপ্টিং দিয়ে আর কি 
তো এখানে যে প্রজেক্ট গুলো থাকবে সবগুলো হচ্ছে আপনারা অন্য কোন ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতে পারবেন না শেল স্ক্রিপ্টিং দিয়ে করা লাগবে তো এখানে আমি আপনাদের ইন্টারফেসটা কত সুন্দর হচ্ছে বা ডিজাইন কেমন হচ্ছে এগুলোর উপরে তেমন কোন গুরুত্ব দেওয়া হবে না আপনারা যেটা ইমপ্লিমেন্ট করবেন সেটার টাপাসটা ফিচার যাতে নর্মাল ফিচার যেমন ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন সেটা দেখা হবে আর হচ্ছে শেল স্ক্রিপ্টিং এ দেখবেন যে গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস করা যায় ওটা একটু সার্চ করে দেখবেন অ্যাডভান্স অপশন আছে তো ওইটা দিয়ে হচ্ছে যদি পারেন একটু দেখবেন যে কি করা যায় আর তো এগুলাই আর কেউ যদি একটু অ্যাডভান্স লেভেলে কাজ করতে চান যদি কারো ইচ্ছা থাকে তো অবশ্যই যদি খুব কমপ্লেক্স কাজ কেউ করেন মার্ক তো অনেক বেশি আসবে তো কেউ যদি করতে চান কারো যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে ওরকম আপনাদের ইন্টারেস্ট অনুযায়ী কাজ বের করে আমার সাথে কথা বলতে পারেন অথবা আমি যেগুলো আপনাদের আইডিয়া দিলাম একটা জেনারেল আইডিয়া যেটা সেটা হচ্ছে আপনার ছোটখাটো যে প্রজেক্ট গুলো করছেন এরকম প্রজেক্টই হচ্ছে আমার শেল স্ক্রিপ্টিং দিয়ে করা এটা হচ্ছে একটা আইডিয়া জেনারেল আইডিয়া তো অনেকে কি করতে পারেন এই যে এরকম মেসেজিং অ্যাপ যেটা আমি বললাম যে দুই সাইড থেকে হচ্ছে ধরেন দুইটা টার্মিনাল থেকে হচ্ছে কথা বলা যাবে ইমেজ সেন্ড করা যাবে অথবা ফাইল ট্রান্সফার করা যাবে এটা করলে আমার মনে হয় যে খুবই ভালো একটা কন্ট্রিবিউশন তো অথবা আপনারা যেটা করতে পারেন যে কার্নেল লেভেল নিয়ে কাজ করতে পারেন বা একটা মিনি অপারেটিং সিস্টেমের বানানোর কাজ করতে পারেন সেগুলো একটু মানে বেশি একটু কমপ্লেক্স হবে তো এগুলা করতে পারেন আর কি এখন আপনারা তিনজনের গ্রুপ করবেন কেউ কেউ যদি দুজন কাজ করতে যান সেটাও ওকে বাট ম্যাক্সিমাম তিনজন কাজ করতে পারবেন তো আমি আপনাদেরকে একটা স্প্রেডশিট দিয়ে দিব তো ওখানে হচ্ছে আপনাদের টিম কারা করবেন টিম মেম্বারদের নেম এবং কি প্রজেক্ট করতে চান সেটা হচ্ছে আমি আপনাদের জেনারেল যে আইডিয়াটা সেটা দিয়ে দিলাম এখন মার্কিং অনেক মানে অনেকে মনে করতে পারেন যে শেয়ার স্ক্রিপ্টিং তো এমনি পারে না এগুলো দিয়ে প্রজেক্ট কি মানাবো সেগুলো মনে করে অনেকে কি করতে পারেন যে আমি কিছুই করব না থাক বাট এখানে কিন্তু আপনাদের টোয়েন্টি ফাইভ মার্কস আছে তো আপনি যদি কোনো অল্প কিছু করতে পারেন সেখানে কিন্তু আপনি মার্কস পাবেন তো আপনি যদি কিছুই না করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু মার্কস আসবে না তো ওইটা মাথায় রাখবেন আর অবশ্যই যারা একটু কমপ্লেক্স প্রজেক্ট করতে যাচ্ছেন তারা ওয়েলকাম তারা যদি ভালো মতো কাজ করতে পারেন সেখানে অনেক মার্কস পাবেন আর যারা এই নর্মাল প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছেন তারাও কাজ করতে পারেন অ্যাকচুয়ালি তো এই হচ্ছে গিয়ে আমার প্রজেক্ট নিয়ে কথা তো আমি স্প্রেডশিট হচ্ছে আপনাদের দিয়ে দিব আপনাদের সবগুলো ল্যাবে এই টাইপের প্রজেক্টই হচ্ছে দেওয়া হচ্ছে যে এই ল্যাবে যদি আমরা কোনো প্রজেক্ট করি সেটা আমরা ব্যাচ দিয়ে করবো সি বা জাভা এগুলো এই ল্যাবে অ্যালাউড না একদমই গ্রুপ না পেলে দেন একা করার ডিসিশন নিতে পারেন বাট আমি সাজেস্ট করব যে আপনারা গ্রুপে কাজ করেন তো আপনার উপরও প্রেশার কম পড়বে এবং টিম ওয়ার্কটা হবে এখানে তো এটাই হচ্ছে আমার প্রজেক্ট নিয়ে বলার ছিল আর আপনাদের একটা রিপোর্ট জমা দিতে হবে সেই রিপোর্টের ইয়াটা আমি আপনাদেরকে এখনই পোস্ট করে দিচ্ছি ফরম্যাটটা আমি 
রেকর্ডিং দেখে নেবেন এমন না যে যা বলছি তাই করা লাগবে আপনার আইডিয়া থাকতে পারে আপনি নিজের আইডিয়া থাকতে না ম্যাম মেডিস আমি জাস্ট एग्जांपल দিলাম যে আমরা যদি কোনো প্রজেক্ট করতে চাই যে আমরা সিটে বা জাভাতে বিভিন্ন প্রজেক্ট করে আসি সেগুলোকে আমরা ব্যাচ দিয়ে কনভার্ট করতে পারি বা ব্যাচ দিয়ে করতে পারি এরকম এটা হচ্ছে একদম মোর জেনারেল যে কেউ করতে পারবে বা আমরা কি করতে পারি ম্যাম আপনি কোনো প্রজেক্ট করেছিলেন ব্যাচ কোডের উপরে না আমি আগে কোনো প্রজেক্ট করি নাই বাট হচ্ছে আপনাদের এই ল্যাবের জন্য হচ্ছে এই প্রজেক্টটা আছে আমাদের যে কাজটা করানো হয়েছিল সেটা হচ্ছে OS 161 নামে একটা OS আছে অপারেটিং সিস্টেম যেটা ডেভেলপ করা হয়েছিল সেটার উপরে আমাদের ভিতরে বিভিন্ন কাজ দিত বিভিন্ন মডিফিকেশনের কাজ দিত সিমা ফোর নিয়ে কাজ দিত বিভিন্ন প্রবলেম দিত বলতো যে এগুলো ডিজাইন করো ঠিক আছে ওই ওএস এর ভিতরের কোড গুলো হচ্ছে আমাদের এডিট করতে দেওয়া হইতো তো সেটা হচ্ছে আপনাদের ল্যাবে তো সেই সেই জিনিসগুলো করানো হয় না আপনাদের ল্যাবে যেগুলো করানো হয় সেটাই হচ্ছে আপনাদের অ্যাসাইন করা হচ্ছে मडल छो खाली जाए शनिवार তো আপনাদের সুবিধার জন্য আমি বলতেছিলাম যে এইটা যদি আমি 11 তারিখে নেই তাহলে তো আপনারা এক্সট্রা ক্লাস করবেন কিনা সো অনেকে বলছে যে 11 তারিখে নিলেই সুবিধা সো আমি যেটা বললাম যে 11 তারিখ তাহলে তিনটা থেকে নিব আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে 11টা 11:30 থেকে নিতাম আপনি যেহেতু বললেন আপনার ক্লাস আছে তাই আমি এসে তিনটা করে দিছি আচ্ছা তো প্রজেক্টের ব্যাপার গেল ওদের তো শুধুমাত্র প্রজেক্ট দেখাইলেই চলবে তাই না ম্যাম আচ্ছা তাহলে আমরা 11:30 টাই করি হ্যাঁ ঠিক আছে ম্যাম আমি তো একটা ক্লাস শেষ করে ম্যাম আমি জয়েন করব আচ্ছা ওকে ম্যাম আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আচ্ছা এখন হচ্ছে আমাদের যেহেতু আর তাহলে ল্যাব ক্লাস করার মতো পাচ্ছি যে ক্লাস করার মতো আর কি লাস্ট এটা ফাইনাল হবে আর একটা হচ্ছে আমার এক্সট্রা যেটা নিলাম সেটা তো প্রজেক্ট দেখার জন্য আর থাকতেছে তিনটা ল্যাব তিনটা ল্যাবের মধ্যে আজকে একটা সো আমাদের আর চারটে এক্সপেরিমেন্ট আছে সো আজকে আমরা দুইটা এক্সপেরিমেন্ট দেখব তো একটা এক্সপেরিমেন্ট যেটা আছে সেটা হচ্ছে খুব বেশি কঠিন কিছু না তো ওটা জাস্ট আমরা কোডটা বুঝে নিব বুঝে বুঝলেই হয়ে যাবে আর পরে যেটা আছে পেজ রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগোরিদম তো সেটা হচ্ছে আমি আপনাদেরকে বুঝাই দিব আপনাদেরকে একটা কাজ দিব আর হচ্ছে ল্যাব রিপোর্ট থাকবে ল্যাব রিপোর্ট এখন ছোট ছোটই হবে কোন সমস্যা নাই সব আর কি ল্যাব ল্যাব রিপোর্ট থাকবে ম্যাম ম্যাম অনেক এলাকায় ম্যাম কারেন্টের সমস্যা কালকে থেকে ম্যাম অনেকে মোবাইল দিয়ে জয়েন হয়েছে ম্যাম কাছে না ল্যাব টাস্কটা एक्चुअली কারেন্টের সমস্যা না সমস্যা এটা হচ্ছে ল্যাব টাস্কটা না হয় থাক এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি দেখার দেখার মানে 
এটা হচ্ছে ল্যাব টাস্ক হচ্ছে আমি দিব আমি অন্য সেকশনেও দিছি এখানেও দিব যাদের সমস্যা যারা করতে পারবেন না তারা হচ্ছে আমাকে যদি ক্লাস টাইমে দেখাতে না পারেন যারা কমপ্লিট অ্যাকচুয়ালি করতে পারবেন না ক্লাস টাইমে তারা আজকে রাতের মধ্যে জমা দিয়ে দিবেন ল্যাব টাস্কটা আর আচ্ছা ম্যাম তাহলে আপনি একটা এ করতে যাচ্ছেন গুগল ক্লাসরুম একটা ফোল্ডার করে রাখেন আমরা ওখানে সাবমিট দিয়ে দিব বাট যারা ক্লাসে দেখাইতে পারবেন ঠিক আছে তো ক্লাসে দেখানোটা সবচেয়ে বেশি ভালো আর কি এরপরে যারা সেটা করতে ফেল হবেন তাদের জন্য ওই অপশন সো ক্লাসে করবেন ক্লাসে দেখানো ট্রাই করবেন এবং আমি যেটা আচ্ছা ওই জিনিস পরে আসতেছি ক্লাসে একটা কাজ দিব আজকে ওটা করা ট্রাই করব ক্লাসে যদি কমপ্লিট করতে পারি তাহলে মার্কিং ভালো হবে আচ্ছা আপনাদের কি দুইটা ল্যাব ম্যানুয়াল দিছি আপনারা কি পাইছেন সবাই একটু ল্যাব ম্যানুয়ালটা দেখেন আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস মেমরি অ্যালোকেশনের তিনটা টেকনিক আছে সো সেই তিনটা টেকনিক নিয়ে হচ্ছে আমরা আজকে দেখব তো चलाते हमें एलोकेट करते रुलोकेशन रुल्स खुबी इजी जिन जस्ट एक देखले फार्सिटा ब 
প্রথমে যেটা কবে সেটাকে অ্যালোকেট করে দিবে হ্যাঁ তো এখানে হচ্ছে 60 কে পাইছে সে তো 60 তেই অ্যালোকেট করে দিবে যদি 60 ব্লক এই এই ব্লকে অ্যালোকেট করে তাহলে এটা ফ্র্যাগমেন্টেশন কত হবে ইন্টারনাল ফ্র্যাগমেন্টেশন 20 20 হবে এরপরে আমরা যদি দেখি বেস ফিট অনুযায়ী যদি আমি এটাকে ফিল আপ করি তাহলে এই 40 টা বেস ফিট করলে কোথায় ফিল আপ হবে 50 এ 50 এ কারণ হচ্ছে 50 এর সাথে ডিফারেন্স সবচেয়ে কম এটা করলে আমার ইন্টারনাল ফ্র্যাগমেন্টেশন হবে 10 তো আমার 50 এ বেস ফিট অনুযায়ী আর যদি আমি ওর স্পিট ইউজ করি তাহলে এটা কোথায় যাবে সর্বোচ্চ যেখানে মানে সর্বোচ্চ যেখানে ডিফারেন্স সেটা হচ্ছে যাবে সেটা হচ্ছে 120 এ তো এটাই এটাই হচ্ছে মেইন কনসেপ্ট ফার্স্ট ফিট বেস ফিট আর ওর স্পিট এটা খুবই ইজি একটা জিনিস তো অ্যাকচুয়ালি আপনার প্রসেস যখন আসবে তখন অ্যাকচুয়ালি দেখবে যে কোন কোন ইয়া খালি আছে যেমন ধরেন এটা ফুল আছে এটা ফুল থাকলে কি হবে যেগুলা খালি আছে তাদের মধ্যে ফার্স্ট যেটা পাবে সেটাতে ফার্স্ট ফিটে যাবে আর যদি বেস ফিট ইউজ করে তাহলে দেখবে যেগুলো খালি আছে তাদের মধ্যে কার সাথে তার ডিফারেন্স কম এবং ওর সুইটে দেখবে কার সাথে তার ডিফারেন্স বেশি এটাই এই তিনটা জিনিস আমরা বুঝতে পারছি সবাই मैम আরেকবার একটু কোথায় বুঝেন নাই আচ্ছা কে বুঝেন নাই আমার আমার সাথে এখন একটু ইয়া করবেন মানে এই মেমোরি ব্লকের সাইজ আর কি 120 আর এদিকে আছে হচ্ছে 50 আমার একটা প্রসেস আসলো সেটা হচ্ছে 40 বাইট সাইজের এখন আমি যদি ফার্স্ট ফিট ইউজ করি তাহলে ফার্স্ট ফিট অনুযায়ী এটা কোথায় যাবে কোন ব্লকে যাবে 60 60 ফার্স্টে যেটা খালি পাবে সেটাতেই যাবে এরপরে আসলো হচ্ছে আমি যদি বেস্ট ফিট ইউজ করি তাহলে কোথায় যাবে দেখতে হবে যে কোন ব্লকটা খালি আছে যে ব্লকটা খালি নাই সেখানে তো আর আমি রাখতে পারবো না এইটাই কনসেপ্টটা তো আমরা ফার্স্ট ফিট আমাদের এই ল্যাব নলে যে কোডটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে আমার দেখেন আমাদের মেমোরিতে কয়টা ব্লক আছে এবং নাম্বার অফ ফাইলস বলতে অ্যাকচুয়ালি আমি যেটা প্রসেস বলতেছিলাম যে প্রসেস কে নিয়ে এসে রাখতে হবে ওটাকে ওরা বলছে হচ্ছে ফাইল ফাইল নিয়ে এসে রাখতে হবে এত সাইজের ফাইল আছে সেটাকে এনে রাখতে হবে তো এখন দেখেন যে প্রত্যেকটা ব্লকের সাইজ বলে দেওয়া আছে ব্লক 1 এর সাইজ কত 2 এর সাইজ কত 3 এর সাইজ কত 4 এর সাইজ কত তো এটা হচ্ছে আমরা ইনপুট নিব নেওয়ার পরে আমার যে প্রসেস গুলো আছে বা ফাইল গুলো আছে তাদের সাইজ কত সেটা হচ্ছে ইনপুট নিব এখন আমাকে ওর স্পিট এর মাধ্যমে এই আউটপুটটা দেখাইতে হবে তো ফার্স্ট হচ্ছে আমি যদি ফাইল নাম্বার 1 নেই ফাইল নাম্বার 1 এর সাইজ কত 5 1 1 ঠিক আছে এখন যদি 1 হয় আর এগুলা যদি আমার ব্লক সাইজ হয় তাহলে ওর স্পিট অনুযায়ী 1 কোথায় যাবে 
जिरो फाइल बोझा कारण शुरूते शुरूते सबकिछके जिरो दिए इनिशियलिजे ढुकल ब्लक बसि तम ब्लक मैक्सिमाम 
ইয়া পাচ্ছি টেন পাচ্ছি তার মানে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ডিফারেন্স পাচ্ছি আমার এই আই ফাইলটার সাথে তাকে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বের করে নিয়ে আসতেছে তো একটা একটা ফাইলের জন্য যখন এই পুরা লুপটা চলে আসলো তখন আমার হাইস্ট এর মধ্যে কি আছে বলেন তো অ্যাভেলেবল গুলার জন্য অ্যাভেলেবল ব্লক এর সাথে যেই ব্লক এর সাথে আমার ডিফারেন্স সবচেয়ে বেশি সেটাই কিন্তু আছে বুঝছেন এটা জি ম্যাম সবাই বুঝছেন আমি এটা সবচেয়ে বড় ব্লক এটা না হাইস্ট এর এই হাইস্ট এর অ্যাকচুয়ালি সবচেয়ে বড় ব্লক মানে হাইস্ট এর মধ্যে আছে হচ্ছে আমার সবচেয়ে বেশি ডিফারেন্স কোনটা এবং আমার এই যে এফআই ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম বের করা ম্যাক্সিমাম বের করা ম্যাক্সিমাম বের করা এবং কোন ইনডেক্সে ম্যাক্সিমাম আছে সেটা বের করা এরকম এবং হল যে এফ এফ আই ইজ ইকুয়াল টু জে জে দেওয়া হইছে এখানে অ্যাকচুয়ালি আছে যে আইটম ও ব্লকটা কোন জে এর জন্য হচ্ছে এখানে আপনারা একটা পজিশনও ইউজ করতে পারেন এটা আপনারা আপনাদের মতো ইনিশিয়ালাইজ করে ফেলতে পারেন যেমন এখানে আমি একটা পজিশন ভেরিয়েবল রাখলাম পজিশনের ভ্যালু রেখে দিলাম জে এবং লাস্টে গিয়ে যে পজিশনের ভ্যালুর জন্য আমি পাচ্ছি সেটাই হচ্ছে আমার কি অ্যাসাইনমেন্ট তো এরপর যেটা করছে যে ফ্র্যাগমেন্টেশন অফ আই ওয়ান চেক করছি কোন আমরা কত টুল নাম্বার লাইন এটা फ्रैगमेंटे लगे कम दीबाई छोटी लैब रिपोर्ट हिसाब से जो मैंने समस्या तो रखते ब्लबीज फ्रेम 
ঠিক আছে তো এগুলা হচ্ছে পেজ আর এগুলা হচ্ছে ফ্রেম এখন হচ্ছে আমি মেইন কথায় আসি যে আমরা কি করব এই পেজ গুলাকে এক একটা পেজ কে এক একটা ফ্রেমে হচ্ছে অ্যাসাইন করব যখন আমার যেটা দরকার হবে সেটাকে নিয়ে আসব ঠিক আছে তো আমি একটু যদি সিমুলেশন দিয়ে বুঝাই তাহলে খুবই ইজি হবে আপনাদের জন্য তো এখানে দেখেন এখানে ফার্স্টে কি বলা হয়েছে নাম্বার অফ পেজেস কত বলা হয়েছে 20 তার মানে হচ্ছে 20টা এরকম পেজ হচ্ছে আমার এই সিকোয়েন্সিয়ালি হচ্ছে লাগবে একটার পর আরেকটা দেওয়া আছে ঠিক আছে ফার্স্ট আমার পেজ 7 লাগবে দেন 0 লাগবে দেন 1 লাগবে ধরেন একটা প্রসেস কে আমি কয়েক 20টা ভাগে ভাগ করছি এরকম এই এই পেজ লাগবে আমার দেন এই পেজ লাগবে এই পেজ লাগবে এরকম আর নাম্বার অফ ফ্রেমস কত দেওয়া আছে 3 তো আমি হচ্ছে ফারস্টে ধরেন এটা আমার মেইন মেমরি এবং এখানে আমার ফ্রেম আছে তিনটা এটা ফিক্সড এখন 7 নাম্বার পেজটা আমার অ্যাক্সেস করার দরকার হলো 7 নাম্বার পেজটা কি আমার এই মেমরির মধ্যে আছে না এই মেম এখনো নাই তাহলে আমি কি করব 7 টাকে কিন্তু এখানে বসায় দিলাম এখন আসলে হচ্ছে 0 0 কি আছে নাই 0 কে বসায় দিলাম टू के रिप्लेस कर जगहिंगना लगे जीरो रिप्लेस रिसेंटली देखो अच्छा जो दुई आसलो नई तो चले
যখন অ্যাকচুয়ালি একটা কনসেপ্ট হচ্ছে যখন আমার যেটা অ্যাক্সেস করা লাগবে সেই পেজটা যদি আমার মেইন মেমোরিতে না থাকে তাহলে এই জিনিসটাকে বলা হয় হচ্ছে পেজ ফল্ট যে আমার মেইন মেমোরিতে নাই এটা এটাকে বলা হয় পেজ কি বলা হয় পেজ ফল্ট এই যে পেজ ফল্ট ম্যাম আপনার কথা অনেক বেধে আসে বাকি সবাই কি শুনতে পাচ্ছেন না लगलो थ्री मेन मेमर कारण जीरो मैं छोट छोट भागे भाग करते प्रत्येक नाम दिल पेज खाली जैसे 
ম্যাম 7 থেকে এই যে 0 1 2 এই যে এইগুলা এইগুলা কি অটোমেটিক্যালি বসবে না ইউজার এর ঠিকা নিতে হবে এটা কোনটা এই যে এগুলা এগুলা তো ইনপুট নিতে হবে ইচ্ছে মত হ্যাঁ ইচ্ছা মত ইনপুট নিতে পারেন ওইভাবে আর কি মানে সিপিইউ আপনার কাছে এইভাবে আর কি অ্যাক্সেস করতে চাইছে আচ্ছা ইকবাল জাহান আপনি বলেন এরপরে হচ্ছে আমরা জিরো কে অ্যাক্সেস করতে চাইছে সিপিইউ জিরো কি আছে আমার মেইন মেমোরিতে ফ্রেমের মধ্যে তাহলে আমি জিরো কে বসা দিব যেহেতু খালি আছে আমাকে আর কিছু দেখা লাগবে না খালি আছে আমি বসাই দিলাম এরপরে ওয়ান আসলো ওয়ান কে বসা বসাতে ওয়ান কে আছে खाली जगह टू के बसाते खाली थ्री मानी बसा जीरो फोर समस्या स्वाधीन मिल
আচ্ছা আপনি বললেন যে আপনি বুঝতে পারতেছেন না এখন বোঝানোর সময় যদি ম্যাম নেই বলছেন মিউট করে ছিল বুঝতে পারছি তো টু কোথায় বসবে সেভেন এ যাবে বসবে ম্যাম টু এখানে বসলো দেন হচ্ছে জিরো ইয়া আছে এরপর আসছে জিরো জিরো কি আছে জি ম্যাম তাহলে কিছু করা লাগবে না থ্রি আসলো থ্রি কি আছে না ম্যাম তাহলে থ্রি কোথায় বসবে টু এর জায়গায় বসবে নাকি টু এর জায়গায় বসবে না ফারস্টে আমরা টু এর জায়গায় যখন বসাইছি তখন এই এই পয়েন্টারটা চেঞ্জ হয়ে এখানে আসবে সো এখানে বসবে এখন বুঝছেন জি ম্যাম বুঝছি আবার নেক্সট ডে আমরা এই পয়েন্টটাকে চেঞ্জ করে দিব যে এর পরে কোনো পেজ ফল্ট হলে আমরা এই পজিশনে বসাবো আর এই পজিশনগুলো হচ্ছে যখন এখানে আসবে এখানে কোন একটা জিনিস বসাইলাম নেক্সট ডে আমি আবার প্রথমটাতে চলে যাব এভাবে রাউন্ড রবিং হিসেবে ঘুরতে থাকবে खुजे पाना तेज फल्ट पेजेस पेजेस मेमोरि मेमोर तेजी बुझा ফ্রেমে বা মেমোরির কোন ব্লকে আমি কোন পেজটা রাখতেছি সেটা রাখার জন্য দেন হচ্ছে এই মেমোরি ইনডেক্স নাম্বার অফ পেজেস নাম্বার অফ ফ্রেমস এগুলো আছে তো শুরুতে আমার দেখেন এখানে আমার হচ্ছে এই ইনপুট আউটপুট যদি আমি এভাবে দেখি তো ফার্স্টে যেটা করা হয়েছিল ফার্স্টে আমার এই পেজটা ইনপুট দেওয়া হয়েছে মানে এই তিনটা জিনিস ইনপুট দেওয়া হয়েছে ফার্স্টে আমার পেজেস দেন আমার টোটাল যে অ্যাক্সেসটা আছে সেটা আর হচ্ছে আমার ফ্রেমের সাইজ কত দেন এখানে যেটা হবে যেমন শুরুতে আমরা কি আনছিলাম সেভেন আর এখানে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান দিয়ে বোঝাচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি শুরুতে এই দুটা ব্লক খালি জাস্ট সেভেন আসছে তারপর ধরেন টেন আসলো ইয়া জিরো আসলো জিরো আসার পরে জিরো হচ্ছে পয়টাতে গিয়ে বসবে এবং এখানে পেজ ফল্ট হচ্ছে সো পেজ ফল্ট নাম্বার এক বেড়ে যাচ্ছে দেন থার্ডটা এখানে হচ্ছে টু আসলো সো টু কে আমরা যে সেভেন এর জায়গায় বসাই দিছিলাম সো সেভেন এর জায়গায় দেখেন বসাই দিছে আর নাম্বার অফ পেজ ফল্ট হচ্ছে আরেক বেড়ে গেছে দেন আবার জিরো যখন পাইছে তখন হচ্ছে যেহেতু আমাদের এখানে আছে তো পেজ ফল্ট হয় নাই এখানে কিছু লিখে নাই তো এটা যদি আমরা যাই তাহলে ফার্স্টে হচ্ছে আমরা কি করলাম আমরা আমাদের নাম্বার অফ পেজেস কতটা পেজ আছে সেটা ইনপুট নিলাম এবং হচ্ছে কি কি পেজ আছে সেটা হচ্ছে পেজেস আই এর মধ্যে ওই এর এর মধ্যে ইনপুট নিয়ে নিলাম ঠিক আছে এরপরে আমার যেটা ইনপুট নেওয়া লাগবে যে আমার নাম্বার অফ ফ্রেমস কতটা আছে মানে আমার কতটা ব্লক হবে এরপর যেটা করছে যেমন এখানে ধরেন এমটি অবস্থায় সবগুলা মানে মেমোরির সব জায়গায় মাইনাস ওয়ান বসায় রাখছিল তার মানে এই জিনিসগুলো এমটি তো সেটার জন্য যে কাজটা করছে এখানে নাম্বার অফ ফ্রেমস এর মধ্যে মেমোরি আই এর জায়গায় खाली खाली खुजे मेमोर मध्य आना मान जो पेज टाइम मेमोर एलिमेंटर मिले कि ना जो मिले जाए कि আমি একটা খালি ব্লক পেয়ে গেছি যেখানে আমি রাখতে পারি ঠিক আছে না যদি মিলে যায় তার মানে ওটা অলরেডি এক্সিস্ট করতেছে এখানে অলরেডি এক্সিস্ট করতেছে তো তখন আমি ব্রেক করে দিচ্ছি 
ঠিক আছে এখন যদি এক্সিস্ট না করে আমার এখানে এক্সিস্ট না করে এবং আমার নাম্বার অফ আমার যে এর ভ্যালু যেটা যেমন লাস্টে যদি আমি প্রত্যেকটা ব্লকই শেষ করে ফেলি তারপর লাস্টে গিয়ে আমি যে এর ভ্যালু নাম্বার অফ ফ্রেমস পাবো তো এটা যদি হয় তাহলে আমি কি করতেছি মেমোরি অফ ইন্ডেক্স ইজ ইকাল টু পেজেস তো মেমোরি ইন্ডেক্স হচ্ছে আছে আমার যেখানে হচ্ছে আমি ফার্স্টে জিরো দিয়ে রাখছি যে ফার্স্টে যেটা আসবে সেটা জিরোতেই যাবে তো সেখানে হচ্ছে মেমোরি মেমোরি ইন্ডেক্স মানে ফার্স্টে জিরোতে ঢুকতেছে ইজ ইকাল টু পেজেস আই जैगा জায়গায় কি ইয়া রাখা পেজ রাখা আছে সেটা দেখানোর জন্য আর কি এই কাজটা করছে আর যদি যে ইজ ইকাল টু নাম্বার অফ ফ্রেম তার মানে হচ্ছে যে এখান থেকে আমি অ্যাকচুয়ালি কোনো ইয়া পাই নাই কোনো পেজই হচ্ছে এক্সিস্টিং পাই নাই এই পেজটা আমি কোথাও পাই নাই এক্সিস্টিং সো তখন যেটা হবে আমাকে দেখাতে হবে যে এখানে একটা পেজ ফল্ট হয়েছে তখন আমার পেজ ফল কাউন্টটা এখানে দেখাতে হবে এরপরে যেটা আছে যে যখন আমার মেমোরি ইন্ডেক্স যেটা মেমোরি ইন্ডেক্স আমি এক এক করে বাড়াচ্ছি যখন আমার মেমোরি ইন্ডেক্স হচ্ছে নাম্বার অফ ফ্রেম এর সমান হয়ে যাবে তার মানে মেমোরি ইন্ডেক্স যখন জিরো ওয়ান টু দেন থ্রি হয়ে যাবে তখন আমি আবার মেমোরি ইন্ডেক্স কে কি বানাই দিব যদি আমার এখানে টু এর পরে থ্রি হয়ে যায় সেটাকে আমি আবার জিরো বানাই দিব যে আবার জিরো থেকে স্টার্ট হবে তো এখানে এই কাহিনীটাই হচ্ছে इंडेक्स এবং আমি যদি না পাই খুঁজে তাহলে আমি পেজ ফল্ট এর কাউন্টও বাড়াই দিচ্ছি এবং এটা হচ্ছে যেটা আমি বললাম যে সার্কুলার ওয়েতে চলে যেমন দুয়ের পর যদি তিন হয়ে যায় তিন অ্যাকচুয়ালি ইন্ডেক্স নির্দেশ করবে হচ্ছে জিরোকে তার মানে এরপরে যদি আমি কোনো কিছু পেজ ফল্ট পাই বা খুঁজে না পাই সেটাকে জিরোতম পজিশনে বসাই দিব বুঝতে পারছি এটা আমরা ম্যাম এখানে যদি কোনো একটা ইন্ডেক্সে পাই যে ভ্যালুটা পাচ্ছি হ্যাঁ मान की लुपटा चले जा लुपटा केटे जा मैचिंग कारोश्चिन बुझारे 
কি লিখা এলারিও মানে কি बसाय दिल प्रत्येक टूर बसाते बसा टाइम कत फोर दिए दिल टाइम जीरो चले आ चेन्ज कर बुझा देखते
এরপরে আসলো ফোর ফোর কি আছে ফোর কিন্তু নাই ফোরকে আমি কোথায় অ্যাসাইন করব এই জায়গাটা কারণ এটা টাইম কারণ এটা অনেক আগে অ্যাক্সেস করা হয়েছে এরপরে এগুলাকে অ্যাক্সেস করা হয়েছে রিসেন্টলি বাট এটাকে অনেক লিস্ট রিসেন্টলি অ্যাক্সেস করা হয়েছে সো এখানে বসাই দিব তো এইভাবে আর কি জিনিসটা কাজ করবে বুঝা গেছে বুঝতে পারছি আমরা এটা হ্যাঁ ম্যাম বুঝছি এখন আপনাদের কাজ হচ্ছে আমি এখানে যতগুলো পেজ থাকতে হ্যাঁ বলেন ততগুলো টাইম আসছে যতগুলো পেজ থাকছে ততগুলো টাইম আসবে মানে এখানে হচ্ছে ফার্স্টে এটাকে অ্যাক্সেস করা হয়েছে এটা টাইম ওয়ান দেন সেকেন্ডলি এটাকে অ্যাক্সেস করা হয়েছে এটা টাইম টু থ্রি ফোর হ্যাঁ ততগুলো হুম হুম বাট জিনিসটা বুঝতে পারছেন আই থিঙ্ক এর থেকে ইজি ভাবে এটা বোঝানো পসিবল না राउंडिंगा মোস্ট রিসেন্টলি কাকে অ্যাক্সেস করা হয়েছে আর অনেক আগে কাকে অ্যাক্সেস করা হয়েছে সেটা দেখি আপনারা এইটা না বুঝতে পারলে এই জিনিসটা আমি আবার বুঝাবো কারা বুঝতে পারেন নাই বলেন এই জিনিসটা আমি আবার বুঝাবো ইকবাল জাহান আপনি কি এটা বুঝতে পারছেন ম্যাম একটু বুঝতে পারছি না যে টাইম যেটা রিয়া থাকে সেটা আছে আমি আবার বুঝাবো যদি আপনি না বুঝেন আমি আমি এখন আবার বুঝাবো আপনি হচ্ছে আমাকে অ্যানসার করবেন पर्याक्रमेसा टाइमेसा टाइम कम লিস্ট রিসেন্টলি অ্যাক্সেস করা হয়েছে সো এখানে 7 এই জায়গাটায় আমি বসাবো কাকে এখানে বসাবো 2 কে 2 কে বসালে এই যে 2 কে আমি অ্যাক্সেস করলাম এই অ্যাক্সেস টাইমটা কত দেখেন তো 1 2 3 4 4 না জি না তো এখানে হচ্ছে আমি 4 বসাই দিব ওকে এখন দেখেন 0 আসলো আবার 0 কে আসছে 0 আসছে না তাহলে জিরোর অ্যাক্সেস টাইমটা চেঞ্জ হয়ে যাবে না নতুন অ্যাক্সেস টাইম কত জি ম্যাম 5 হয়ে যাবে 5 হয়ে যাবে এই গেল 5 হয়ে এরপরে আসলো কি 4 4 কি আছে ফোন নেই ম্যাম 4 কোথায় বসাবো কার বদলে এইখানে ম্যাম দেখব যে সবচেয়ে ইয়ার টাইমটা কার 3 1 এর বদলে বসাবো ম্যাম 4 আর এটা টাইম চেঞ্জ হয়ে কি হয়ে যাবে 6 এবার বুঝতে পারছেন इमप्लीमेंट कर आगे जो कोडा दे मडिफिकेशन कर 
আমি এইভাবে না বুঝাই অন্যভাবে বুঝাইতে পারতাম যে এখান থেকে যে আগে আসবে সে বাট আমি কিন্তু আপনাদেরকে টাইম ভ্যারিয়েবল দিয়ে বুঝাইতেছি তো এখন আপনাদের পড়তে খুবই ইজি হবে আমি আপনাদের আধা ঘন্টা টাইম দিচ্ছি আপনারা এই জিনিসটা ইমপ্লিমেন্ট করার ট্রাই করেন অন্তত ট্রাই করেন যারা পারবেন না তারা আমাকে ল্যাপটপ হিসেবে জমা দিবেন আজকের মধ্যে বাট এখন ট্রাই করলে সবচেয়ে বেশি ভালো সো ট্রাই করতে থাকেন এই জিনিসটা করার এরপরে আমরা যেটা করব এলএফইউ যে জিনিসটা আছে সেটার উপর আমরা আদার জাস্ট যেহেতু এটা আমরা ল্যাবে করব এবং ল্যাপটপ হিসেবে করব এলএফইউ যে জিনিসটা আছে এই লাস্টেরটা সেটাকে আমরা রিপোর্ট হিসেবে জমা দেব জাস্ট ওটা জাস্ট একটু আমরা দেখব পরে কিন্তু আপাতত এই কাজটা করেন এবং এটা ল্যাব টাস্ক এখানে কপি করার কিছু নাই তো কপি করবেন না নিজে যতটুকু এই যে আমি বুঝাইলাম এখানে বুঝে যতটুকু পারেন সে ততটুকুই করেন আধা ঘন্টা টাইমের মধ্যে আপনারা ট্রাই করেন আপনাদের সবার কাছে তো ল্যাব ম্যানুয়াল আছে তাহলে আমি শেয়ারটা অফ করে দিলাম
ข้าวบ้างดีบอลนั่นไม่ใช่แมมโมรี่อะไรนะมันมายนัสมันแต่สังเกตชื่อกันนะโอ้ข้างนี้เป็นแอร์โรดิสแต่ใครจะเจอว่าไมนัสชินโนตาเกตเดนมันเองไมนัสชินโนตาพี่นี่เจอเดนโอ้ตัวไมนัสชินโนนักที่จะโนบอสไอซ์ไอเลยฮอบอาศัยจะหัวใจเอเลฟิวลิสต์ฟรีควอนต์ลิยูส์การมันเองบุษตบัตรตัวสันมันเองฟรีควอนต์บอกได้กี่บุชัยอัมระฟรีควอนต์บอกได้กี่บุชีคุณดิจิตเตอร์ก็ตัวละสิบสองเฮ้ยโอเคतो जेटा कॉम आज दिसे, शेटा ही होता है अमार, शेटा दी रिप्लेस कर बे रोकोम, तो एकोन, इटा जो दी आमी मेमोरी देखी, इटा होता है अमार तीन टा ब्लॉक असे, ये देखलाम, एक पर देखन, आ इखान अच्छे सेवेन जोखन आश्लो, सेवेन के गोथा बॉस है दिवो, इखाने बॉस है दिवो, है ना? आर इखाने आमी एक आशार पड़े मैंने ये मेमोरी तो आशार पड़े आर कोटो बार ताकि एक्सेस करा हुए से शीत आमर फ्रीक्वेंसी तो थक गए तो शुरू ते सेवेन जोखन आश्लो इटे फ्रीक्वेंसी कोटो वन ठीक है से एक वन जीरो आश्लो जीरो के अमी कोथा बोश बो नल सेवेन नल पौरे जीरो के खाने बहुत सारे लम एवं ए पोजीशन है हमारे फ्रीक्वेंसी को तो है जब ए ब्लॉक है तो वन हो बे कारण जीरो तो इखाने जीरो आते हैं एवं जीरो के कोई बार जीरो इखाने आशार पौरे जीरो झुकार पौरे जीरो के कोई बार या करा हुए से एक बार में एक बार ही मैंने एक बार ही हम रहे � एक पर आश्लो होता है हमारा टू, टू इखा ने नाइ, आमी टू के अखुन को था बोशा बो, जेटा कॉम फ्रीक्वेंसी शेर खाने बोशा बो ताई ना, इखा ने तीन चारी तो फ्रीक्वेंसी सेम, ताहोला आमी की कोड बो अखुन, मैम जेकुन एक तो निजे हो बो, ना इखा ने जेकास्टा कोड तो हो बे फीफो टेक्निक यूज कोड � टू के नियास बो एबों अमार फ्रीक्वेंसी तो आबर वन वन थकले हो बताए ना एकों टू जे आज चिलो टू तो एक बार यास चे आप तो तो जी मैम इर पर आश्लोस जीरो जीरो के आस से जी मैम आस से एबों जीरो फ्रीक्वेंसी हमें एकों की कोरे दिवो टू कोरे दिवो टू कोरे दिवो जो जीरो दुई बार जीरो एकाने ढूँकर ए पर थ्री आज तो से थ्री के आज से ना नहीं तो थ्री के आमी कोठे कोठे रखते पारी होए एक हने रखते पारी ना होए एक हने रखते पारी कारण दो चारी होते फ्रीक्वेंसी कॉम एवं शॉमन वन बट ए दो चार मोड़ थे के शॉबर आगे आज थे जो दे मैं तुम्हें देखी टू की शॉबर आगे आज थे ना कि वन आगे आज थे वन वन किंतु � थ्री के एवं एटर फ्रीक्वेंसी वन रखते ही पारी कारण होते थ्री जो है तो एक बार यूज हुए से तो ए ब्लॉक के जोनों फ्रीक्वेंसी वन रखते ही पारी ए पर आज चा आबाज़ जीरो जीरो आसे ना आसे तो जी मैं मासे तो जीरो फ्रीक्वेंसी की कोई दिवो तीन कोई दिवो ए पर है होते फोर आज चे फोर क्या से ना मैम अच्� ए दो चार मोड़ थे जेको नेक्स्ट आते हैं टू थे टू किंतु थ्री एर आगे हमारा आज चाहिए जो टू थ्री एर आगे आज चाहिए तो एक है ना हमें बोश आबो एक है ना कतो के बोश आबो फोर के बोश आबो और एट आज जो है तो नो तुन बोश है लमेटर फ्रीक्वेंसी एट ही थक बे देन हो चाहिए टू आज चाहिए तो बस चलाएगे शायद होगा ना ना आगे आगे शायद ना एक उन इखाने देखा होगा 
নতুনটা দেখতে হবে নতুনের মধ্যে আছে কিনা এরপরে ধরেন যে কত আসছে থ্রি আসছে থ্রি কে এখানে আছে এখন তাহলে আমি থ্রি কই যাবে আমি সেটার ফ্রিকুয়েন্সি কে বাড়ানো ট্রাই করব ঠিক আছে বাড়ানো ট্রাই করব যদি আমি দেখি যে পেজ রিপ্লেস করার দরকার হচ্ছে তখন যারা যাদের ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে আমার কম তাদের মধ্যে থেকে যার সবচেয়ে কম তার সাথে হচ্ছে আমি সব করে দিব বাট যদি দুজনের ফ্রিকুয়েন্সি সেমই থাকে তাহলে যে কাজটা করব তাদের দুজনের মধ্যে যে সবার আগে আসছিল ফিফো হিসেবে যাব ক্ষেত্রে যে সবার আগে আসছিল তার সাথে হচ্ছে রিপ্লেস করে দিব বুঝতে পারছি এখন জি ম্যাম বুঝতে পারছি जखनीर फेलें তখন কিন্তু আবার আমার ফ্রিকুয়েন্সি আবার জিরোতে এইটার ফ্রিকুয়েন্সি জিরোর ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে জিরো হয়ে যাবে জিরো তম যে পেজ আছে তার ফ্রিকুয়েন্সি জিরো হয়ে যাবে তখন আবার নতুন করে শুরু হবে আর কি একবার আনার পরে তখন থেকে যতবার সে টেবিলে আসে যতক্ষণ ততক্ষণ দেখতে হবে যে কয়টা ফ্রিকুয়েন্সি তাকে অ্যাক্সেস করা হয়েছে যদি আমি সরাই ফেলি তখন কিন্তু আবার রিসেট হয়ে যাবে আচ্ছা তো এই কথা যে এল আর ইউ যারা আমরা পারি নাই এল আর ইউর জন্য হচ্ছে আমি আজকে ল্যাপটপ দিয়ে দিব এল আর ইউ আজকের মধ্যে কমপ্লিট করে জমা দিবেন এবং কোড হচ্ছে নিজে করবেন আমি সবসময় বলতেছি নতুন করে বলার কিছু নাই তো এল আর ইউটা জমা দিবেন কি না ম্যাম কি নিতে পারতেছেন না এই যে ম্যাম এই ল্যাবের আর ইয়ার সব ক্লাসের সাব ম্যাম সকাল পর্যন্ত দেন মানে আজকে রাত্রে বারোটার দিকে তারপর হচ্ছে তাহলে সকাল কয়টা পর্যন্ত সকাল দশটা পর্যন্ত আপনাদের কিন্তু আপনাদের শুধুমাত্র হচ্ছে এই আমি দিতে চাইছি এই বারোটার মধ্যে কারণ এটা ডেইলি ল্যাপটা সেটা আমাদের ডেইলি করার কথা মানে ল্যাবের মধ্যেই করার কথা তো এইটার জন্য আমি যে টাইম এক্সটেন্ড করতেছি সেটা হচ্ছে রাত বারোটা পর্যন্ত এক্সটেন্ড করতেছি তো এর মধ্যে না হলে আমি আমাদের সকাল দশটা পর্যন্ত টাইম বা এগারোটা পর্যন্ত টাইম দিয়ে দিলাম এর বেশি আমি যেতে পারবো
এখানে প্রত্যেক ল্যাবের সাথে ল্যাব রিপোর্ট হওয়ার কথা এখন আমি আপনাদেরকে কমায় কমায় দিচ্ছি সব প্রবলেম দিচ্ছি না একটা করে করে অন্যান্য ল্যাবে নেটওয়ার্কিং এ দেখা যাচ্ছে ম্যাম আমরা তিনটা ল্যাব রিপোর্ট দিচ্ছি আজ পর্যন্ত আপনার ম্যাম পাঁচটা অলরেডি পাঁচটা শেষ এখন ম্যাম লাস্টের দিকে যদি আরো ল্যাব রিপোর্ট দেন আমাদের অনেক প্রেসার পড়ে যাচ্ছে ম্যাম বাট ল্যাব দুইটা প্রজেক্ট আছে তাই না ম্যাম আমি তো কমায় দিচ্ছি তাই না সবই তো দিচ্ছি না তিনটা তো লাগা দেওয়া লাগবে না আগের যে ইয়াটা দিলাম সেটা আর ম্যাম আপনার ল্যাব ল্যাবের ল্যাব রিপোর্ট গুলো একটু বড় হয় আর একটু ঝামেলা বেশি হয় টাইম লাগে অনেক অন্যান্য গুলো যেমন ক্লাসে করার এখন সব ছোট ছোট হবে এখন সব ছোট ছোট হবে আগেরটা কি ছিল ওর ফিট করে দেওয়া ছিল জাস্ট ফার্স্ট ফিট আর বেস ফিটটা হচ্ছে আপনারা করবেন এবং ব্যাশেও দিচ্ছি দামি সিটেই করবেন এরপরে এইটা এটা জাস্ট এলএফইউটা করবেন সেটা হচ্ছে সিটে করবেন এটাই रिपोर्ट हिसाब से তাহলে কি ম্যাম এখন আরো দুইটা রিপোর্ট দিবেন না এই দুইটা মিলে একটা হবে দুইটা দিব আলাদা আলাদা দিব আলাদা আলাদা দিব টাইমও আলাদা আলাদা দিব ম্যাম পাঁচটাতে রাখা যায় না ম্যাম আমাদের এটা আমাদের পাঁচটা শেষ এই দুইটা দিলে সার্থক হবে ম্যাম ইনস্ট্রাকশন আছে যে ল্যাব ম্যানুয়াল অনুযায়ী প্রত্যেক ল্যাবে ল্যাব রিপোর্ট দেওয়া উচিত জি ম্যাম বাট আছে ম্যাম টিচার উপর নির্ভর আপনার সাথে একটা ম্যাম শেয়ার একটা জিনিস আপনি যা চাবেন তাই হবে ম্যাম मन शेयर छविपुट उटपुट आके मिलाईतेजल्टर कथा नियम तो मैम 
ও আচ্ছা আপনাদের কিন্তু ইয়া দেখেন আমি শেয়ার করে দিয়েছি প্রজেক্টের যে ইনফরমেশন লিংক ওখানে হচ্ছে আপনারা টিম আপ করে কি প্রজেক্ট করতে চাচ্ছেন সেটা দিয়ে দিবেন এখন দুইটা গ্রুপের প্রজেক্ট যাতে সেন্ড না হয়ে যায় সেটা খেয়াল রাখবেন এটা আমাদের কয় নাম্বার ল্যাব হচ্ছে নয় নাম্বার জি ম্যাম না দশ নাম্বার ম্যাম হ্যাঁ দশ নয় নাম্বার না আট নাম্বার হওয়ার কথা আচ্ছা সুমন বিশ্বাস মঞ্জুরুল ইসলাম সাইদ হোসেন জিহাদ হোসেন নাইম রাহুল রেজা কাজী ফাহাদ ইশিতা মন্ডল সুস্মিতা দেবনাথ নাইবুর রহমান আব্দুল আজিজ রাকিব ফয়সাল জোয়ারদার হাসানুল মুখি গোলাম কিবরিয়া সাইফুল ইসলাম হোসেন ছিল না আমি একা করতে চাইলে কি করা সম্ভব আপনি ট্রাই করেন গ্রুপ করার যদি লাস্টে গিয়ে কাউকেই না পান তখন একা করতে পারেন বা ট্রাই করেন গ্রুপ করার ম্যাম আমার তো আসলে কোনো কমিউনিকেশন নাই ম্যাম এই ব্যাপারে সেটা আমি এর জন্য বলছি আচ্ছা যদি না পারেন তাহলে একা করুন আচ্ছা তাহলে আজকে লাইভ এই পর্যন্ত ম্যাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম